അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ ഡിസ്കാണ് ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ ഡിസ്ക് എബൌട്ട് ആൻ ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ആ ഡിസ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ ആ ഡിസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു റിങ്ങിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എക്സ് ആ റിങ്ങിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ആണ് ഡി എക്സ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ആദ്യമേ കണ്ടുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിസ്കിൻ്റെ മാസാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കാണുകയാണ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്കിൻ്റെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും എം ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് റിങ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് റിങ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും റിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു പൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണ് ടു പൈ എക്സ് റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഡി എക്സ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ടു പൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാസ് ഓഫ് റിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഏരിയയും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസ് കിട്ടും റിങ്ങിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു പൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്തായിരിക്കും പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അവസാനം നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ക്രമത്തിൽ തന്നെ എഴുതണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഇനി നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ദ റിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റിങ് കാണാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ കാര്യം ഞാൻ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റിങ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്തത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റിങ് റിങ്ങിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഞാൻ കാണാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണത് കാണുക റിങ്ങിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു റിങ്ങിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലായത് കൊണ്ടാണിത് മാസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം മാസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താണത് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണല്ലോ മാസ് എന്താണ് റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് എക്സ് ആണ് എന്നറിയാം എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ് ക്യൂബായി മാറും ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഡി എക്സ് എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റിങ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ പറയാം ഈ ഡിസ്ക് കുറേ അധികം ഇതുപോലെയുള്ള റിങ്ങുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നാൽ ഓരോ റിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കിട്ടും എല്ലാ റിങ്ങുകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിങ്ങിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വരി എന്തായിരിക്കും മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡിസ്ക്
ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്തായിട്ട് അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഐ കിട്ടുക ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ റേഡിയസ് റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് സീറോ ആവുന്നത് മുതൽ റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആവുന്നത് വരെ ഈ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യകളെ ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഡി എക്സ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കുറേ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ടു എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവരൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ സീറോ ടു ആർ എക്സ് ക്യൂബ് ഡി എക്സ് മാത്രമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ക്യൂബ് ഡി എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് ക്യൂബിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സ് ക്യൂബിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് ലിമിറ്റ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു സീറോ ടു സീറോ ടു ആറ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടു എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് പകരം ആറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആർ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ ടു എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക താഴെ ഒരു ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മേലെ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആർ റേസ് ടു ഫോറും ആർ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി ഇവിടെ ഒരു ആർ സ്ക്വയർ മാത്രം ബാക്കിയാവും മേലെ ഒരു ടു ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു ബാക്കിയാവും ഇനി ആരാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എം ഉണ്ട് ഒരു ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചത് എന്താ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ വാല്യൂ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡിസ്ക് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആ ഒരു ഫിഗറും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളും ഒന്നുള്ളിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ അങ്ങ് പഠിച്ചെടുക്കാ